excellencias, distinguidos delegados, damas y caballeros. Tengo el gran placer de darles la bienvenida a la séptima conferencia mundial de desarrollo de las telecomunicaciones aquí en Buenos Aires, donde se celebró hace 23 años la primera CMTT, después de la creación del sector de desarrollo de las telecomunicaciones de la UIT. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a la República Argentina y a la ciudad de Buenos Aires por acoger esta conferencia y por mostrar al mundo una vez más que las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo sostenible tienen que ir de la mano. La UIT y la Argentina tienen un largo y fructífero historial de cooperación. A lo largo de los años, Argentina ha realizado valiosas contribuciones a las actividades de la UIT. Me complace anunciarles que su Sanidad de Papa Francisco nos envía un mensaje. Fue un honor y un privilegio para mí encontrarme con el Santo Padre en su despacho el día 1 de septiembre. Su Sanidad el Papa Francisco subrayó el importante papel que desempeñan las TIC y las nuevas tecnologías a la hora de lograr una humanidad mejor y más unida. Dicho papel también ocupaba un lugar central en el video discurso del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que nos acordaba que las TIC son capaces de empoderar a la gente y de transformar las vidas para mejor. You understand my Spanish? <laughs> If that is the case, I continue. Eh? Damas y caballeros, esto resulta esencial en un momento en que más de 3.900 millones de personas sin estar conectadas a Internet. ¿Qué podemos hacer por ellas y especialmente por las que viven en las zonas más vulnerables y en los países en desarrollo? El tema de la conferencia, las TIC, para los objetivos de desarrollo sostenible, resulta muy óptimo, ya que ahora más que nunca necesitamos las TIC para impulsar el desarrollo y acelerar el logro de la visión de los UDS para que nadie quite resacado. Distinguidos delegados, damas y caballeros, en este viaje colectivo, nuestra labor debe guiarse por cuatro principios. Infraestructura, invención, innovación e inclusión. Las cuatro IES. En primer lugar, la infraestructura es una columna vertebral para la economía digital. La construcción de la siguiente generación de infraestructura de las TIC impulsará 
la evolución de las ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles en todo el mundo. Nosotros tenemos que conectar a todas las personas, sino las cosas también. En segundo lugar, la inversión es un factor habilitado clave para el desarrollo sostenible. Las TIC son factores habilitadores. Ellas pueden acelerar los avances en relación con los UDS. Pero tenemos que crear un entorno más propicio para la inversión y desarrollar unos mecanismos de financiación innovadores y unas asociaciones público-privadas creativas que apagan a todas las industrias y las sectores, en particular en las zonas difíciles de alcanzar y sin acceso a Internet. Tercer principio, la innovación es criatura de oportunidades. Desde la última vez en que nos reunimos, los esfuerzos se han centrado en desarrollar tecnologías incipientes como los macrodatos, 5G, la computación en la nube, la Internet de las cosas y la inteligencia artificial. También hemos promovido la iniciativa empresarial en el campo de las TIC. Hemos presidido ecosistemas de innovación digital y hemos acelerado la transformación digital. En primera línea de la transformación industrial y de la crecimiento económico, tanto en los mercados en desarrollo como en los desarrollos, los emprendedores y las pymes son actores esenciales del nuevo ecosistema. Por último, la inclusión es el cimiento de la prosperidad y la paz. Más de 2 mil millones de adultos carecen de una cuenta bancaria formal. La mayoría de ellos en las economías en desarrollo. Pero 1.600 millones de esas personas tienen acceso a un teléfono móvil y potencialmente a servicios financieros digitales habilitadores. La inclusión financiera digital es uno entre muchos ejemplos. Puede servir como factor multiplicado para la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El estudio, la manera, la libera el potencial de las TIC para los UDS. Recordemos la diferencia que puede suponer un teléfono móvil en la vida de las personas de todo el planeta. Damas y caballeros, seamos conscientes de que juntos somos más fuertes, que juntos podemos sacar el máximo partido a las TIC para llevar a la práctica la Agenda 2030 y cumplir su premisa de una vida digna para todos. Dejemos que todos estos principios guían nuestras labores durante esta conferencia.
nu se incompe la responsabilitat de iva e la putere de lastic a todas las naciones, a todas las personas y a todos los sectores de la sociedad. Su excelencia, gracias por honrar esta ceremonia de apertura con su presencia. En nombre de todos los participantes de la conferencia, permítanme concluir reiterándole nuestra profunda gratitud y a través de usted al pueblo de Argentina por su calagosa bienvenida y extraordinaria hospitalidad. Les deseo a todos una conferencia exitosa y productiva. Muchas gracias por su atención.